。这天儿这么热，主径直去长春宫也是好的，为什么非得来御花园啊？御花园的玉簪怕是要开了，反正现在请人还早，咱去瞧瞧。是。请贵妃安，八阿哥，请贤贵妃安。八阿哥长得越发的好啊，多谢贤贵妃夸奖。英儿，奴婢在。蠢笨的丫头，这么热的天气扇个扇子也偷懒，好吃懒做的，你是想活死吗？嘉妃。一个宫女干活不利索，何必动肝火？哟，妹妹不过是教训一个丫鬟罢了，贤贵妃有什么可心疼的呀？皇上驾到，臣妾请皇上安。皇上万安。嗯，天这么热，怎么在这儿说话呀？啊，臣妾正在和贤贵妃说笑呢。皇上去看七阿哥。是啊，这永从啊，乖巧可爱，朕一日不见就想念的紧啊。臣妾的八阿哥也想念他的哥哥呢，这臣妾正要带他去给皇后娘娘请安呢。嗯。哎呦，什么声音啊？皇上，好像是哪个宫女挨了打，脸上受不住疼呢。啊，是臣妾管教不严，有的人叨扰了圣驾。闭嘴。是、啊，朕与皇后一向宽仁待下，从未听说打宫女忍不住疼的。锦中，带上来瞧瞧。这，皇上，便是他了。生的倒是挺伶俐的，站在这凌霄花下。倒有几分像你的模样，皇上，奴才说句不知轻重的话，这宫女是有福气，眉眼间还真有几分像贤贵妃娘娘，啊，只是无论怎么都比不上娘娘的端贵之气。嗯，你还愣着干什么？还不快给皇上请安？奴婢请贤宫宫女婴儿给皇上请安。婴儿？哪个婴儿？奴婢姓魏，本名燕婉，便是梁实燕婉的燕婉。婴儿是主儿赐奴婢的名字，用的是樱花的樱。嗯、这脸上红一块，是被拧的吧？不，主儿下手轻。是奴婢肤色白，才显得红了一块。不安分的丫头，本宫不过是看你蠢笨不会伺候，才轻轻拧了你一下。你平白的做出这副样子来，想给谁看呀、啊？这手上的伤也是轻轻一拧拧出来的吗？皇上，臣妾知罪了。臣妾不过是孕中急躁，才才动手打了他。这新伤旧伤相叠，不只是有孕时动的手吧？皇上，你说你叫婴儿，是加菲给你起的名字？主赐奴婢名儿，是对奴婢的厚爱。放肆！你明知道贤贵妃从前的闺名是青英，你还给她起这样的名字，实在无礼。皇上，臣妾是无心的，臣妾没有想到这一层啊。以后你不必叫婴儿了，叫回你的本名燕婉，也不必再回启祥宫了。是。梁实燕婉，你读过书啊？前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话。奴婢如今已经二十二岁了。皇上。燕婉这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕婉许个婚，像侍卫什么的，也好安慰她这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧她还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？
不如问问夜晚姑娘。飞燕晚，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫，许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的，奴婢愿侍奉皇上左右。好，金钟啊，带他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呐？臣妾不敢。你不必去长春宫了，回你自己宫里好好思过。下去。臣妾告退。皇上，那奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。皇上，您很抬举魏延婉。嘉妃欺负他，是有意折辱你。朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。主想什么呢？是在想嘉妃拿你明辉做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉进御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏燕婉算是出了启祥宫了，可凌云彻跟他也怕是难了。可皇上若是看上谁，大可直接下旨收了他。何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏燕婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余主也说过，这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是。今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是，可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼。方才贤贵妃问你，你犹豫什么？嗯，没什么，就是怕说错了话，让皇上嫌弃了。那你放心吧，皇上喜欢你。这儿有御前宫女的衣裳，一会儿换上。金针公公，如今我进了养心殿，那我到底算什么呀？算什么？那可得看你自己的本事了。当初你是怎么答应我的？这件事若是不成，往后你便悄悄跟了我；这件事若是成了，便拿你一辈子的荣华来谢我。你的青云路才刚走了半步，可别从云头上摔下来。金钟公公。求你好歹教教我吧。你就算进了养心殿，也还只是个宫女，没什么出息。只有皇上册封你为妃嫔了，才有一条好路等着你走，明白了吗？明白了。算你还是聪明。
换了衣裳，好好打扮一下，给皇上敬茶献一句，记住，好好留住皇上的心。